কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিপ বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমার মুখ চোখ দেখে গলা শুনে বোধহয় বুঝতেই পারছো যে খুব একটা ফর্মে আমি নেই আসলে কিছুতেই পুরো মনটা দিতে পারছি না মানে কন্টিনিউয়াস একটা খুঁতখুতানি রয়েই যাচ্ছে কেন এতগুলো বাচ্চার পরীক্ষা এবার খারাপ হলো আমার যদি এই অবস্থা হয় আমি ভাবছি তোমাদের কি অবস্থা আমার তো অ্যাটলিস্ট কেরিয়ার এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট নয় কিন্তু তোমাদের তো অনেক আশা অনেক স্বপ্ন রয়েছে তোমাদের সারা জীবনের কেরিয়ার এর ওপর রয়েছে তো যাই হোক এভাবে দেখো চলতে তো পারে না ফিরতে তো হবে আমাদেরকে আবার মোটিভেটেড হতে হবে তো রোজ আমি তোমাদের মোটিভেট করি এটা ওটা সেটা অনেক কিছু বলি কিন্তু কখনো কখনো আমি নিজেই মোটিভেশন হারিয়ে ফেলি আফটার অল আমিও একটা মানুষ মোটিভেশন তো হারিয়ে ফেলি আমিও আজকে যদি তোমরা আমাকে একটু মোটিভেট করো খুব ভালো লাগবে আমার যদি কিছু বলার থাকে আমাকে কমেন্ট করে বলো তো যে দিদি বা ম্যাম এরম এরম ব্যাপার কোনো ব্যাপার না এরকম কিছু একটু বলে আজকে আমাকে একটু মোটিভেট করে দাও না তো কিছুতেই ফিরতে পাচ্ছি না পড়ানোর এক্সাক্ট ফ্লোতে লেকচার দিতে বসছি ভুল হয়ে যাচ্ছে কাল থেকে যাই পড়াচ্ছি ভুল হয়ে যাচ্ছে কনসেনট্রেট করতে পারছি না তো আমারও বোধ হয় একটু এক দু দিন চেঞ্জের দরকার রেস্টের দরকার জানি না তো যাই হোক কতদিন আর এভাবে চলতে পারে চলো স্টার্ট করি আমরা ক্লাস টুয়েলভের চ্যাপ্টার টু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসে ছিলাম সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জননে ছিলাম তো আমরা আমাদের ক্র্যাশ কোর্স সিরিজের ডে থার্টি ফাইভে রয়েছি আজকে আমরা টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু দ্য পিস্টেল আর মেগা স্পোরাঞ্জিয়াম যেটাকে আমরা ওভিউল বলি বাংলায় গর্ভ কেশোর স্ত্রী রেনুস্থলি বা ডিম্বক নিয়ে পড়ব পেজ এবারে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এইবারে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন দেখে বা সব কিছু চারিদিকে শুনে যে হানড্রেড পার্সেন্ট এনসিআরটি থেকে এসেছিল তাও কেন এই অবস্থা প্রচুর টুইস্টেড কোয়েশ্চেন এসছিল আর এটুকু তুমি এখন বুঝে গেছো যে অনেকেই অনেক এক্সট্রা পড়ায় ইউটিউবে অনেক বাইরের থেকে পড়ায় নিজে কত জানি জাহির করার জন্য প্রচুর পড়ায় কিন্তু সব কিন্তু মাঠে মারা গেছে একটা কোয়েশ্চেন এনসিআরটির বাইরে থেকে আসেনি অথচ দেখো এই পাতলা এনসিআরটি বই নিয়ে আমরা কিভাবে স্ট্রাগল করে যাচ্ছি আমি ডেইলি তোমাদেরকে এক্সাক্ট এনসিআরটির প্যারাগ্রাফ লাইন ছেপে ছেপে এখানে তুলে তুলে এখানে দিচ্ছি ইংলিশ বাংলা দুটোতেই যাতে তোমরা অ্যাটলিস্ট এই ভুলটা না করো তোমরা অ্যাটলিস্ট এই এনসিআরটিটা পড়েই নিচটা ক্র্যাক করে লোককে দেখিয়ে দাও কারণ হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এবারও এখান থেকে এসেছে সামনের বারও আসবে কোনো বাইরের এক্সট্রা নয় ঠিক আছে চলো তো আমরা মেল সেক্সুয়াল পার্ট নিয়ে আগের দিন কথা অলরেডি বলে ফেলেছিলাম এবার আমরা ফিমেল সেক্সুয়াল পার্ট দেখব ফুলের তো আমরা জানি যে ফিমেল সেক্সুয়াল পার্ট ফুলে তাকে আমরা পিস্টিল বলি একে আমরা কার্পেলও বলতে পারি আর তুমি জানো যে এই পিস্টেল বা কার্পেল সবটাই কিন্তু সিঙ্গুলার ফর্মে আমরা বলতে পারি মানে একটা কেই তুমি বোঝাচ্ছ যখন অনেকগুলো পিস্টেল বা অনেকগুলো কার্পেলকে একসাথে তুমি বলবে তখন তুমি একে গাইনোয়েশিয়াম বলতে পারো আর যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে বাংলায় বললে কি হবে বাংলায় বললে পিস্টেল বা কার্পেলের বাংলা হচ্ছে গর্ভ কেশর তাই তো আর সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম তুমি যদি অনেকগুলো গর্ভ কিশোরকে একসাথে বলো তাহলে বলবে স্ত্রী স্তবক আবার এই গর্ভ কিশোর যেটা সিঙ্গুলার ফর্মে আমরা বলি তার আরেকটা নামও আছে তাকে আমরা বলতে পারি গর্ভ পত্র তো গর্ভপত্র গর্ভ কেশর দুটোই সিঙ্গুলার ফর্মে আমরা বলি অনেকগুলোকে একসাথে আমরা বলতে পারি স্ত্রী স্তবক যেটা গাইনোয়েশিয়ামের প্রপার বাংলা তো আমরা প্রথম দেখব যে এতে কি কি পার্ট থাকে বা এতে কি কি থাকে না থাকে কারণ সেটাই আমাদের এখানে প্রথম বলা রয়েছে তো বলেছি যে দ্য গাইনেশিয়াম রিপ্রেজেন্টস দ্য ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ পার্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার এই স্ত্রী স্তবক একটি ফুলে স্ত্রী জনন তন্ত্রটিকে উপস্থাপন করে সেটা আমরা জেনে গেছি এতদিনে তারপরে বলেছে যে দ্য গাইনোয়েশিয়াম মে কনসিস্ট অফ আ সিঙ্গল পিস্টিল তাকে আমরা বলি মোনো কার্পেলারি অর মে হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান পিস্টিল তাকে আমরা বলতে পারি মাল্টি কার্পেলারি 
স্ত্রীস্তবক যদি একটি মাত্র গর্ভকেশর দ্বারা গঠিত হয় তাকে আমরা এক গর্ভপত্রী বা মনোকারপেলারি বলি একাধিক গর্ভকেশর বিশিষ্ট হলে তাকে আমরা বহু গর্ভপত্রী বা মাল্টিকারপেলারি বলি তাহলে আমাদের তো সেটা এখানে একে দেখা উচিত একবার কীরকম হতে পারে তো আমরা জানি যে এই যে মোটা মতন ফুলের অংশটা এটাকে পুষ্পাক্ষ বলে বা এটাকে ইংরেজিতে বলে থ্যালামাস তো এর ওপরে চারটে স্তবক থাকে ফুলের হোল থাকে চারটে তো তার মধ্যে যে চার নম্বর স্তবক বা হোল সেটাই কিন্তু গাইনোয়েশিয়াম বা কি গর্ভ কেশর বা স্ত্রী স্তবক তুমি যাই বলো না কেন তো এটা যদি একটা থাকে ঠিক যেরম আঁকছি যদি এরকম থাকে দেখো একটা রয়েছে তো তখন তুমি একে বলতে পারো এক গর্ভপত্রী বা মনো কার্পে লাড়ি ঠিক কথা এটা যদি একের বেশি থাকে তো আমি এখানে একের বেশি এঁকে দিই দেখো এখানে আমি কটা আঁকলাম তিনটে ওয়ান টু থ্রি তো যদি এরকম তিনটে গর্ভকেশর থাকে বা তিনটে কার্পেল থাকে তুমি তখন একে কি বলবে তুমি তখন একে বলছো বহু গর্ভপত্রী বা মাল্টি কার্পেল আরি অ্যাকচুয়ালি একটার বেশি যদি থাকে না তখনই তুমি একে বহু গর্ভপত্রী বা মাল্টি কার্পেল আরি বলে দিতে পারো ঠিক আচ্ছা তো আর কি বলছে আর বলছে স্ত্রী স্তবকটি একাধিক গর্ভকেশর বিশিষ্ট হলে গর্ভকেশরগুলো পরস্পর যুক্ত অথবা মুক্ত হতে পারে যদি যুক্ত হয় তাকে যুক্ত গর্ভপত্রী বা সিনকার্পাস বলে আর যদি মুক্ত হয় তাকে মুক্ত গর্ভপত্রী বা অ্যাপোকার্পাস বলে আমরা দেখে নেব এর ইংরেজিটা ইংরেজিতে বলছে ওয়েন দেয়ার আর মোর দ্যান ওয়ান দ্য পিস্টেলস মে বি ফিউজ টুগেদার তাকে সিনকার্পাস বলে আর মে বি ফ্রি তাকে অ্যাপোকার্পাস বলে তো তুমি এই ছবিটায় কি দেখতে পাচ্ছ এখানে তিনটে গর্ভপত্র বা গর্ভকেশর আছে তো তিনটে কেউ কি কারোর সাথে জুড়ে রয়েছে তুমি দেখো কেউ কারোর সাথে জুড়ে নেই এ এর মতন আলাদা রয়েছে এ এর মতন আলাদা রয়েছে এ এর মতন আলাদা রয়েছে তো যদি এরম অবস্থায় থাকে তাকে আমরা মুক্ত গর্ভপত্রী বলি বা অ্যাপোকার্পাস কন্ডিশন বলি কিন্তু এটা আরেক রকম ফর্ম হতে পারে সেটা আমি একে দিই সেখানে ধরো এখানে তোমার তিনটে গর্ভপত্র আছে তিনটে গর্ভপত্রই কি হয়েছে একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে রয়েছে এইভাবে দেখছো তিনজন কিভাবে জুড়ে রয়েছে তুমি দেখো এই যে বেস পার্ট তলাটা দেখো তুমি কাউকে আলাদা করতে পারছো না যদি এরম তিনজনে একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে থাকে তাকে আমরা বলি যুক্ত গর্ভপত্রী বা সিন কার্পাস ঠিক তাহলে সিন কার্পাস বা যুক্ত গর্ভ পত্রী এটাকে বলছে আর যেটা নো ফ্রি থাকছে আলাদা আলাদা থাকছে তাকে আমরা বলছি অ্যাপো কার্পাস বা মুক্ত গর্ভ পত্রী বোঝা গেল বোধ হয় তাই তো আচ্ছা এবারে বলেছে যে প্রতিটি গর্ভকেশর তিনটে অংশ সমন্বিত গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় ইংরেজিতে কি বলেছে ইংরেজিতে বলেছে ইচ পিস্টিল হ্যাজ থ্রি পার্টস দ্য স্টিগমা স্টাইল অ্যান্ড ওভারি তো আমি এখানে একটা বড় করে আঁকি এই যে উপরের সবার উপরের পার্টটা একে আমরা কি বলি একে আমরা বলি স্টিগমা বাংলায় বলি গর্ভ মুন্ড 
তারপরে যে এই যে সরু লম্বা গলা একে আমরা বলি স্টাইল বাংলায় বলি গর্ভ তন্ড নিচে যে এই ফোলা মতন মোটা অংশ তাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ওভারি বাংলায় বলি গর্ভা সয় ঠিক কথা তাই তো আচ্ছা তো এই যে স্টিগমা এটা কি করে ইট সার্ভস অ্যাজ আ ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ফর পোলিন গ্রেনস দেখো গর্ভমুণ্ডটি পরাগ রেণুর অবতরণ স্থল হিসেবে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি কি হয় পরাগ রেণু যার মধ্যে কিন্তু মেল গ্যামেট থাকে তাই তো পোলিন গ্রেনের মধ্যে মেল গ্যামেট থাকে ফুলের সেটা এইখানে এসে কিন্তু ল্যান্ড করে ও তো অন্য একটা ফুল থেকে ধরো উড়ে উড়ে আসছে বা এই ফুল থেকেও আসতে পারে এই ফুলেরও যেটা মেল রিপ্রোডাকটিভ পট তার থেকে আসতে পারে যদি এটা বাইসেকসুয়াল বা উভলিঙ্গ ফুল হয় কিন্তু যদি এটা ইউনিসেকসুয়াল বা অ্যাকলিঙ্গ ফুল হয় তাহলে এই পোলেন রেন বা পরাগ রেণু অন্য দূর থেকে ফুল থেকে আসবে তো যেখান থেকেই আসুক এই সিঙ্গেল ফুলটা থেকেই আসুক বা অন্য কোনো ফুল থেকে দূর থেকেই বা আসুক না কেন এসে কোথায় হবে ল্যান্ড করবে কোথায় এই গর্ভমুণ্ড বা স্টিগমায় তাহলে এগুলো কি এগুলো হলো পোলেন গ্রেন বা পরাগ রেণু এই অবধি বোঝা গেল আচ্ছা তারপরের পার্টটা কি এই লম্বা গলাটা যাকে আমরা স্টাইল বা গর্ভদণ্ড বলি তো দ্য স্টাইল ইজ ইলংগেটেড স্লেন্ডার পার্ট বিনিত দ্য স্টিগমা স্টিগমার ঠিক নিচে লম্বা সরু পার্টটাকে আমরা স্টাইল বলি এখানে কি লিখেছে গর্ভমুণ্ডের নিচের দীর্ঘ সরু অংশটি হলো গর্ভদণ্ড তাহলে গর্ভদণ্ড বা স্টাইল কি সেটা আমরা বুঝে গেছি গর্ভকেশরের মূল দেশের স্ফীত অংশটি হল গর্ভাশয় মানে হচ্ছে এই ওভারি একেবারে তলায় স্ফীত ফোলা অংশটা দ্য বেজাল বাল্ডড পার্ট অফ দ্য পিস্টিল ইজ দ্য ওভারি বাল্ডড মানে যেটা ফোলা ওভারির মধ্যে কি হয় ইনসাইড দ্য ওভারি ইজ দ্য ওভারিয়ান ক্যাভিটি যেটাকে লোকিউল বলে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ওভারির ভেতরটা পুরো খালি একটা জায়গা ফাঁকা একটা জায়গা তো এই খালি এবং ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা কি বলতে পারি লোকিউল বা ওভারিয়ান ক্যাভিটি যে কোনো ক্যাভিটি কথার মানে হচ্ছে গর্ত বা ফাঁকা দাঁতে আমাদের ক্যাভিটি হয় না গর্ত হয়ে যায় তো যখনই কোনো গর্ত বা ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে ক্যাভিটি বলে তো এই ওভারের মধ্যে বা গর্ভাশয়ের মধ্যে যে গর্ত বা ফাঁকা জায়গা সেটাকে আমরা বলছি ওভারিয়ান ক্যাভিটি এর ভালো নাম হচ্ছে লকিউল বাংলায় কি বলেছে দেখো বাংলা সয় বাংলাতেও বলেছে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে গর্ভাশয় প্রকোষ্ঠ আছে প্রকোষ্ঠ মানে ফাঁকা জায়গা গর্ত যাকে কিনা লকিউল বলে গর্ভাশয় প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে অমরা বা প্লাসেন্টা অবস্থান করে দ্য প্লাসেন্টা ইজ লোকেটেড ইনসাইড দ্য ওভারিয়ান ক্যাভিটি তাহলে প্লাসেন্টাকে তুমি কোথায় পাবে প্লাসেন্টা এইভাবে থাকে প্লাসেন্টা বা অমরা ঠিক আছে আচ্ছা অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য প্লাসেন্টা আর দ্য মেগা স্পোরাঞ্জিয়া কমনলি কল্ড ওভিউলস অমরা থেকে উৎপন্ন গঠনগুলোকে মেগা স্পোরাঞ্জিয়া বা সচরাচক ডিম্বক বলে তো বেসিক্যালি এটা দেখে ঘাবড়ে যেও না এটা খুব সোজা জিনিস আমরা জানি তো যে ওভারির মধ্যে বা গর্ভাশয়ের মধ্যে কি থাকে ওভিউল থাকে ডিম্বক থাকে তো এইভাবে থাকে হচ্ছে ওভিউল বা ডিম্বক তো অ্যাকচুয়ালি এখানে সেটাই বলেছে শুধু ওভিউল বা ডিম্বকের আরেকটা নাম দিয়েছে কি নাম মেগা স্পোরাঞ্জিয়া তাহলে মেগা স্পোরাঞ্জিয়া আর ওভিউল আর ডিম্বক একই জিনিস 
এটা কিন্তু কেউ ভুল করো না এটা বহু বাচ্চা আছে এটা বুঝতে পারে না যে এগুলো একই জিনিস তো মেগাস পোরাঞ্জিয়া যা সেটাই হলো ওভিউল সেটাই হলো ডিম্বক বোঝা গেল তো এই যে একটা ওভারি বা গর্ভাশয়ের মধ্যে ওভিউল বা ডিম্বক তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটা একটা হতে পারে একের বেশিও হতে পারে এটা একটা হয় কখন বিট এ প্যাডিতে ম্যাঙ্গোতে যেমন গম ধান আম তুমি দেখো এই ডিম্বক বা ওভিউল থেকে আমরা জানি আলটিমেটলি সিট তৈরি হয় বীজ তৈরি হয় তো উইটে প্যাডিতে ম্যাঙ্গোতে একটা করে এই বীজ থাকে তুমি আমি কি একটার বেশি বীজ দেখেছ তো এটা খুব কমন সেন্স যে ওখানে একটাই ওভিউল বা একটাই ডিম্বক থাকবে তাই জন্যই তো ওখানে একটাই বীজ তৈরি হয়েছে আর কোথায় কোথায় তুমি একটা ফলের মধ্যে বেশি বীজ পাও মনে করে দেখো তো আমরা পেপেতে পাই পাপায়া আমরা তরমুজে পাই ওয়াটার মেলন আর অর্কিডেও পাওয়া যায় অর্কিড যদিও আমরা এভাবে ফল খুলে কেউ দেখিনি কিন্তু অর্কিডেও কিন্তু একের বেশি সিট পাওয়া যায় একের বেশি সিট বা বীজ পাওয়া যাওয়ার মানে হলো একের বেশি ওভিউল বা ডিম্বক বা মেগা পোরা মেগাস পোরাঞ্জিয়া পাওয়া যাওয়া তাই তো ওকে তো এই অবধি আমাদের ক্লিয়ার হলো এবার এখানে একটা ছবি দিয়েছে তো এই ছবিটায় কি কি দেখাচ্ছে এটা এনসিআরটির ছবি আমাদের তো দেখতে হবে তো বেসিক্যালি এটা একটা হিবিসকাস হিবিসকাস মানে জবা হিবিসকাসই বলেছে বাংলাতে তো এটা কে ওরা দেখিয়েছে তো বেসিক্যালি এখানে কি কি রয়েছে দেখো এখানে এটা তো ডেফিনেটলি এই যে ছবিটা দেখে বুঝতেই পারছো এটা একটা পিস্টিল বা গর্ভকেশরকে বুঝিয়েছে তো এখানে দেখিয়ে দিয়েছে এটা স্টিগমা স্টিগমা মানে আমরা জানি গর্ভমুণ্ড স্টাইল মানে গর্ভদণ্ড ওভারি মানে গর্ভাশয় আর থ্যালামাস মানে পুষ্পাক্ষ এখানেও তাই রয়েছে গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড গর্ভাশয় পুষ্পাক্ষ এবারে এখানে যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে বিতে কি দিয়েছে দেখো মাল্টি কার্পেলারি সিন কার্পাস পিস্টিল অফ প্যাপেভার তার মানে কি প্যাপেভার ফুলটাতে কি দিয়েছে এটার ছবি এখানে যেটা একটা মাল্টি কার্পেলারি মাল্টি কার্পেলারি মানে বহু গর্ভপত্রী তোমাদের যেটা একটু আগে দেখালাম এই যে এখানে দেখালাম যে অনেকগুলো গর্ভপত্র রয়েছে একের বেশি সেটাই আর যুক্ত হয়ে রয়েছে যুক্ত গর্ভপত্রী সিন কার্পাস দেখো সেটাই এখানে দেখিয়েছে যে অনেকগুলো গর্ভপত্র বা অনেকগুলো কার্পাল এখানে যুক্ত হয়ে আছে তাই জন্য এটা মাল্টি কার্পেলারি সিন কার্পাস পিস্টি যেটাকে আমরা বাংলায় বলছি বহু গর্ভপত্রী যুক্ত গর্ভপত্রী গর্ভকেশর এটার এক্সাম্পল হিসেবে প্যাপেভার দিয়েছে তো পরীক্ষায় যেভাবে ট্রেন এখন হয়েছে যা অবস্থা চলছে তাতে কিন্তু তোমাকে এখান থেকে কি মনে রাখতে হবে এখান থেকে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে প্যাপেভার একটা এক্সাম্পল কিসের এক্সাম্পল বহু গর্ভপত্রী যুক্ত গর্ভপত্রীর এক্সাম্পল বা মাল্টি কার্পেলারি সিন কার্পাসের এক্সাম্পল হচ্ছে প্যাপেভার এটা কিন্তু এখান থেকে তোমায় মনে রাখতে হবে এইভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে আর আমরা ভাবছি কি করব বোঝা গেল কিভাবে পড়তে হবে এনসিআরটি কিভাবে পড়তে হবে তোমাকে তো আমি প্রতিদিন শেখাচ্ছি কি তাই তো আচ্ছা এবার সি যে ছবিটা দিয়েছে এটা একটা মাল্টি কার্পেলারি অ্যাপো কার্পাস গাইনোয়েশিয়াম কিসের দিয়েছে মাইকেলাই মাইকেলিয়া সরি মাইকেলিয়াতে ঠিক আছে দেখো মাইকেলিয়াতে বহু গর্ভপত্রী মুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তব বহু মানে একের বেশি আছে তুমি দেখো ওয়ান টু থ্রি অনেকগুলো আলাদা আলাদা রয়েছে আর এদের প্রত্যেককে তুমি দেখতে পাচ্ছ ওই নিচেরগুলো দেখো তাহলে বুঝবে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা রয়েছে কেউ কারোর সাথে জুড়ে নেই তো এটা হচ্ছে তার মানে বহু গর্ভপত্রী একের বেশি তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি মাল্টি কার্পেলারি আর মুক্ত গর্ভপত্রী বা অ্যাপো কার্পাস কেন কারণ কেউ কারোর সাথে জুড়ে নেই তো এটার এক্সাম্পল হিসেবে মাইকেলিয়া বলেছে তো আবার এখান থেকে তোমার কি পড়তে হবে এখান থেকে তোমার যেটা আবার পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে মাইকেলিয়াতে তোমায় যদি দেয় যে মাইকেলিয়াতে কীরকম হয় সেখানে মাইকেলিয়াতে মাইকেলিয়াতে যে মাল্টি কার্পাল এবং অ্যাপো কার্পাস কন্ডিশন থাকে বহু গর্ভপত্রী মুক্ত গর্ভপত্রী কন্ডিশন থাকে এটা তোমাকে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে তাহলে প্যাপেভার আর মাইকেলিয়ার এই দুটো এক্সাম্পল তোমাকে মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে আর ঘতে যেটা দিয়েছে এটা আমরা এখনো পড়িনি এবার আমরা পড়ব তো এবার এই যে তোমার এখান থেকে 
এখানে জানি আঁকলাম এই যে উবিউল বা ডিমবক বা মেগা স্পোরাঞ্জিয়া এবার এটাকে যদি তুমি খুলে আনো এখান থেকে তুলে খুলে আনলে এটাকে এবার তোমার দেখতে হবে এই স্ট্রাকচারটা এর কোথায় কি আছে বা না আছে সেটা এবারে আমাদের পড়ার বিষয় তো আমরা সেটাই পড়ব ওকে তো দেখো আমি প্রথমেই ওভিউলটা আঁকি একটা ওভিউল শুধু এঁকেছি দেখো এখানে কিন্তু ওভারি বা প্লাসেন্টা নেই আমি কিন্তু ওভারি বা গর্ভাশয় প্লাসেন্টা বা অমরা ওগুলো কিন্তু এখানে আমি দেখাচ্ছি না আমি শুধু এখানে ওভিউলটা খুলে এনেছি লিখি তাহলে এটা ওভিউল বা ডিম্বক আর আমরা এখন এটা শিখে গেছি যে ওভিউল বা ডিম্বককে মেগা স্পোরাঞ্জিয়ামও বলে তাই তো তো এটা হচ্ছে একটা ছোট স্ট্রাকচার স্মল স্ট্রাকচার এটা আমরা দেখেছি প্লাসেন্টার মাধ্যমে অ্যাটাচ থাকে আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটা কাজ করি এখানে না আমি গর্ভাশয়টাও আঁকি ওভারি বা গর্ভাশয় আর আমরা ধরো দেখেছি এখানটায় প্লাসেন্টা আছে তো লিখি প্লাসেন্টা বা অমরা ঠিক আচ্ছা তো এবার এই যে নীল পোর্শনটা ভেতরের দেখো সেটা তো ওভিউল বা ডিম্বক এই নীলটা তো ওভিউল বা ডিম্বক এবার এই নীল পোর্শনটা ডিম্বকটা বা ওভিউলটা এই প্লাসেন্টার সাথে জুড়ে থাকে কিসের মাধ্যমে একটা লাঠির মাধ্যমে বা স্টকের মাধ্যমে তাহলে জুড়িয়ে দিই দেখো জুড়ে দিয়েছি তো এই রেড কালারের যে লাঠিটা বা স্টকটা এই প্লাসেন্টার সাথে ওভিউলকে জুড়তে হেল্প করে তাকে আমরা বলি ফিউনিকাল ফিউনিকাল দ্য ওভিউল ইজ আ স্ম স্ট্রাকচার অ্যাটাচ টু দ্য প্লাসেন্টা বাই মিনস অফ আ স্টক কল্ড ফিউনিকাল বাংলায় কি লিখেছে ডিম্বক হলো একটি ক্ষুদ্র গঠন যা ডিম্বক বৃন্তের সাহায্যে অমরার সাথে যুক্ত থাকে তো ডিম্বক বৃন্ত হচ্ছে এই ফিউনিকালকে বলে ফিউনিকালকে কি বলে ডিম্বক বৃন্ত ঠিক আচ্ছা দ্য বডি অফ দ্য ওভিউল ফিউজেস উইথ ফিউনিকাল ইন দ্য রিজিয়ান কল হাইলাম তার মানে কি তুমি দেখো যে পুরো ওভিউলটা তো এই ফিউনিকালের সাথে জুড়ে নেই একটা পার্ট রয়েছে কোন পার্টটা এই পার্টটা এই পার্টটা যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি ওভিউলের বা ডিম্বকের এই পার্টটা সেটা তো এই ফিউনিকাল বা ডিম্বক বৃন্তকের সাথে জুড়ে রয়েছে তাই তো তো এই পার্টটার এখন তুমি নাম দাও হাইলাম ঠিক আছে দস হাইলাম রিপ্রেজেন্টস দ্য জাংশন বিটুইন ওভিউল অ্যান্ড ফিউনিকাল অবভিয়াসলি তাহলে ওভিউল আর ফিউনিকালের মধ্যে যে জাংশন সেটা হচ্ছে এই হাইলামটা তো বাংলায় কি বলেছে ডিম্বক দেহটি যে অঞ্চলে ডিম্বক বৃন্তের সাথে মিশে যায় তাকে ডিম্বক নাভি বা হাইলাম বলে তাই ডিম্বক নাভি ডিম্বক ও ডিম্বক বৃন্তের মধ্যেকার সংযোগ স্থলটিকে উপস্থাপন করে তো হাইলামের বাংলা কি হাইলামের বাংলা হচ্ছে ডিম্বক নাভি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এবারে বলছে ইচ ওভিউল হ্যাজ ওয়ান অর টু প্রোটেক্টিভ এনভেলপ কল ইনটেগুমেন্টস এই যে একটা ওভিউল দেখতে পাচ্ছ এর আবার কাভারিং থাকে কিরকম কাভারিং এরকম কাভারিং থাকে তো এই কাভারিংটাকে আমরা বলি ইন টেগিউমেন্টস বাংলায় বলেছে যে প্রতিটি ডিম্বকের একটি বা দুটি সুরক্ষা আবরণী রয়েছে যেগুলোকে ডিম্বক তক বলে তো ইন টেগিউমেন্টের বাংলা হচ্ছে ডিম্বক তক 
এবার কি হয় এই যে ভেতরের পুরো পাটটা এই প্রকোষ্ঠে থাকবে এক রকমের টিসু ঠিক আছে তো সেটাকে আমরা কি বলতে পারি সেটাকে আমরা বলতে পারি নিউসেলাস আর টিসু মানে টিসু বিভিন্ন সেল দিয়ে তৈরি তাই তো তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি গোল গোল এঁকেছি এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সেল আর এটাকে এই সব সেলগুলোকে একসাথে তুমি যে টিসুটা বলতে পারো তাকে তুমি নাম দাও হচ্ছে নিউসেলাস নিউক্লিয়াস না কিন্তু নিউসেলাস আচ্ছা তো নিউসেলাসকে বাংলায় বলছে ভ্রূণ পোষক কলা নিউসেলাসের বাংলা কি ভ্রূণ পোষক কলা ঠিক আছে এবারে আরো কিছু জিনিস দেখবার রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে তোমার ওভিউলটা এর ঠিক ওপরে এখানটায় থাকবে একটা গ্যাপ বা ফুটো একটা ফাঁকা থাকবে ঠিক আছে তো সেইখানটায় সেই যে ফাঁকা রয়েছে তার কি নাম তার নাম মাইক্রো পাইল বাংলায় যাকে বলে ডিম্বক রন্ধ্র বোঝা গেল আচ্ছা তো এই মাইক্রো পাইলের যে ফাঁকা জায়গাটা সেই জায়গায় শুধু এই নিউসেলার সেলগুলো থাকবে না কি করে থাকবে ফাঁকা জায়গায় কি আর সেল থাকতে পারে সেল নেই বলেই তো জায়গাটা ফাঁকা তো এই মাইক্রো পাইল বা ডিম্বক রন্ধ্র ছাড়া বাকি পুরোটা জুড়ে পুরো যে ফাঁকা জায়গাটা ডিম্বকের মধ্যে রয়েছে বা ওভিউলের মধ্যে রয়েছে বা বলতে পারো যে লোকিউল সেই পার্টে পুরো জায়গাটা জুড়ে রয়েছে কিন্তু এরকম নিউসেলার সেলরা যেটা আমরা এতক্ষণে বুঝে গেছি যাকে তুমি ভ্রূণ পোষক কলা বলছিলে ঠিক আছে এবার এই যে ওপরে আমি মাইক্রো পাইল বললাম বা ডিম্বক রন্ধ্র বললাম তার ঠিক উল্টো দিকে তার ঠিক উল্টো দিকে যে স্পেসটা মানে ধরো হচ্ছে এই যে জায়গাটা এটাকে তুমি কি বলতে পারো চালাজা চালাজাকে আমরা বাংলায় কি বলতে পারি ডিম্বক মূল তো এই চালাজা বা ডিম্বক মূল কিন্তু এই যে ওভিউল বা ডিম্বক তার বেসাল পার্টকে নির্দেশ করে মানে একেবারে নিচের অংশকে নির্দেশ করে সেটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে এটা সব থেকে নিচের অংশ এই অবধি বোঝা গেল তাহলে আমরা এই জায়গাটা একটু পড়ে নিই কি লিখেছে তো বলছে যে ইচ ওভিউল হ্যাজ ওয়ান অর টু প্রোটেকটিভ এনভেলপস কল্ড ইনটেগুমেন্টস সেটা আমরা দেখলাম এক্ষুনি ওকে তো প্রতিটি ডিম্বকে একটি বা দুটি সুরক্ষা আবরণী রয়েছে যেগুলোকে ডিম্বক ত্বক বলে ভালো কথা তারপর বলছে ইনটেগুমেন্টস এন সার্কেল দ্য নিউ সেলাস এক্সেপ্ট অ্যাট দ্য টিপ ওয়্যার আ স্মল ওপেনিং কল্ড দ্য মাইক্রোপাইল ইজ অর্গানাইজড ডিম ত্বক ডিম্বক ত্বক ভ্রূণপোষক কলার শীর্ষস্থিত একটি ছোট রন্ধ্র ব্যতীত বাকি অংশটিকে আবৃত করে রাখে এবং এই ছিদ্রটিকে ডিম্বক রন্ধ্র বলে আর ডিম্বক রন্ধ্র প্রান্তের বিপরীত দিকটি হল ডিম্বক মূল যা ডিম্বকের মূলদেশকে উপস্থাপন করে অপোজিট দ্য মাইক্রোপাইলার এন্ড ইজ দ্য চালাজা যেটা রিপ্রেজেন্ট করে কাকি দ্য বেসাল পার্ট অফ দ্য ওভিউল ঠিক এনক্লোজড উইদ ইন দ্য ইনটেগুমেন্ট ইজ আ মাস অফ সেলস কল্ড নিউসেলাস তো নিউসেলাস আমরা দেখে নিয়েছি কারা এখানে এটা যখন একটা টিস্যু তো ডেফিনেটলি এখানে অনেক সেলই থাকবে ঠিক সেলস অফ দ্য নিউসেলাস হ্যাভ অ্যাবান্ডেন্ট রিজার্ভ ফুড মাটেরিয়ালস ডিম্বক ত্বক দ্বারা পরিবৃত একটি কোষগুচ্ছকে ভ্রূণ পোষক কলা বলে ভ্রূণ পোষক কলার কোষগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে তাহলে এই যে নিউসেলাস বা ভ্রূণ পোষক কলা আমি তোমায় দেখালাম এর মধ্যে কি রয়েছে অনেক অনেক খাবার রয়েছে স্টোর রয়েছে তো এখানে তুমি কি বুঝলে এই পার্টটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে একটা ওভিউল বা ডিম্বক সে 
প্লাসেন্টা বা অমরার সাথে জুড়ে থাকে আর প্লাসেন্টা বা অমরা কোথায় থাকে ওভারির মধ্যে থাকে তাই তো আচ্ছা তো এই ডিম্বক বা ওভিউল ও প্লাসেন্টার সাথে একটা লম্বা দণ্ডর মতন অংশ দিয়ে জুড়ে থাকে তো বেসিক্যালি সেই লম্বা দণ্ডটাকে আমরা ডিম্বক বৃন্ত বা ফিউনিক্যাল বলতে পারি এবার এই ডিম্বক বৃন্ত বা ফিউনিক্যালের সাথে গোটা ওভিউলটা তো জুড়ে নেই গোটা ডিম্বকটা জুড়ে নেই এর একটা পার্ট জুড়ে রয়েছে তো যে জায়গাটা এই ফিউনিক্যাল বা ডিম্বক বৃন্তর সাথে জুড়ে রাখে তাকে আমরা হাইলাম বলেছি হাইলামকে আমরা বাংলায় বলি ডিম্বক নাভি ঠিক আর আমরা দেখলাম যে এই ওভিউল বা ডিম্বকটা একটা ইন্টেগুমেন্ট বা ডিম্বক ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে ঠিক আর এর ওপরের দিকে আমরা দেখেছি একটা ছিদ্র আছে যাকে আমরা বলেছি কি বলেছি মাইক্রোপাইল বা ডিম্বক রন্ধ্র ডিম্বক রম্ভের রন্ধ্রের ঠিক উল্টো দিকের পাটটাকে আমরা বলি চালাজা বা ডিম্বক মূল আর এর ভেতরে এই ডিম্বকটা বা ওভিউলের ভেতরে যে পুরো ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে সেখানে কি রয়েছে সেখানে রয়েছে নিউসেলাস নিউসেলাসকে আমরা বাংলায় ভ্রূণপোষক কলা বলি ভ্রূণপোষক কলা বা নিউসেলাস এই পুরো জায়গাটা রয়েছে শুধুমাত্র এই ওপরের ফুটোটা ছাড়া যেখানে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বক রন্ধ্র রয়েছে ঠিক আর এই নিউসেলাস এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে খাদ্য সঞ্চিত রাখা ঠিক আছে এবার বলছে যে লোকেটেড ইন দ্য নিউসেলাস ইজ দ্য ইমব্রায়ো স্যাক অর ফিমেল গ্যামেটো ফাইট এইটার মানে আজকে বোঝা যাবে না কারণ এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে আরও অনেক কিছু সামনে পড়তে হবে তারপরে আমরা এটার মানে বুঝব অ্যান্ড ওভিউল জেনারেলি হ্যাজ আ সিঙ্গল এমব্রায়ো স্যাক ফর্মড ফ্রম দ্য মেগা স্পোর তো এই যে দুটো লাইন এই দুটো লাইনের মানে এখন বোঝা যাবে না বাংলাতেও তাই ভ্রূণপোষক কলার মধ্যবর্তী স্থানে ভ্রূণস্থলী বা স্ত্রীলিঙ্গদর দেহ বর্তমান একটি ডিম্বকে সাধারণত একটি স্ত্রী রেণু থেকে গঠিত একটি মাত্র ভ্রূণস্থলী থাকে এইটার মানে এখন বোঝা যাবে না ঠিক ওকে তো এটা আমরা পরের দিন বুঝবো আশা করি আজকে আপাতত তুমি এই অবধি বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পারো কমেন্ট করে বলো যে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তুমি যদি আমার কাছে আমার পার্সোনাল গাইডেন্সে আমার পার্সোনাল কোচিনে বায়োলজি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে পড়তে চাও তাহলে তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এই নাম্বার আজকে তাহলে আসছি কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিই বাই বাই